bin Richard Seidel, ich bin Coach und Berater in der IT und begleite Unternehmen in diese neue digitale Welt. Ich bin aufgewachsen in Wien, habe dort Nachrichtentechnik gelernt und da schon in frühen Jahren die Liebe zur Technologie und zur Software und zum Programmieren und zum Computer entdeckt und, und habe dann nach der Schule gleich den Weg eingeschlagen, mich selbstständig gemacht und als Programmierer begonnen. Ich war dann fünf Jahre in, als Softwareentwickler tätig und habe dann mein Tätigkeitsfeld weiter ausgebaut in den ganzen Softwareentwicklungsprozess mit hinein in Richtung Qualitätssicherung, Anforderungsmanagement, in Richtung Programmmanagement und Projektleitung. In den 2000ern hat es begonnen, in der Softwareentwicklung einen Umschwung zu geben. Es hat von dem klassischen Projektvorgehen hat es immer mehr hin entwickelt in agilen Methoden. Es wurde viel mehr auf Selbstverantwortung gesetzt. Das Team ist in den Vordergrund gekommen, hier den Kundennutzen bestmöglich umzusetzen, in kurzen Iterationen zu arbeiten. Bei diesem ganzen Wandel von dem traditionellen zum agilen Vorgehen ist dieser Faktor Mensch für mich immer essentieller geworden. Und äh, dem wollte ich auf den Grund gehen, warum manchmal dieser Wechsel von einem Modell, von diesem traditionellen Vorgehen zu den agilen, warum das manchmal funktioniert und warum es manchmal nicht funktioniert. Und da habe ich meine Projekte immer wieder betrachtet und festgestellt, ja, das ist einfach ganz stark, hat das damit zu tun, wie ticken die Menschen, die in diesen Teams, in diesen Projekten arbeiten. Und da habe ich mich so ein bisschen auf die Suche gemacht, was sind so die Ideen und Einflüsse dahin. Für mich festgestellt, dass das ein total spannendes Feld ist, neben diesem ganzen Technikthema auch diese menschliche Seite zu betrachten. Ich sehe Technologie als Werkzeug. Technologie ist etwas, was dem Menschen dienen soll, ist das, was quasi unsere Welt heute vorwärts bringt und weiterentwickelt. Das kann aber nur funktionieren, wenn wir den Menschen im Fokus lassen. Diese Verbindung ist mir deswegen so wichtig, weil das nur zusammen funktionieren kann. Nur reiner mit Technik in einer Technokratie werden wir die Menschheit irgendwo an die Wand fahren. Und dieses Zusammenspiel mit Technologie und Mensch, das kann unsere Welt weiterbringen und uns eine schöne Welt gestalten lassen. Aber es ist nun mal so, dass wir schon seit vielen Jahren in einer digitalen, globalen Welt leben und mir manchmal vorkommt, ob man das gerne noch ausblenden möchte. Viele Unternehmen in Deutschland haben einfach in den letzten Jahren große Erfolge gehabt und sind erfolgreich am Markt unterwegs mit ihren Prozessen, die sie jetzt leben. Da ist natürlich der Antrieb, Digitalisierung zu leben und hier Prozesse zu verändern und sich zu transformieren, nicht sonderlich groß, weil einfach die Not nicht da ist. Aber die kann schnell kommen. Es gibt sehr viele Beispiele, wo man immer wieder sieht, dass diese Einschläge, die andere Unternehmen irgendwo in, in Branchen fabrizieren, gewaltig sein können. Wir haben damals das Beispiel mit Nokia gehabt, die haben über das iPhone gelacht. Heute, ein Jugendlicher weiß nicht mehr, was Nokia ist. Ne? Blackberry hat das Gleiche erfahren. Eine Apple Watch hat mittlerweile EKG-Funktionen, wo sich jedes Medizintechnikunternehmen heute fragen kann, ja, sollte ich nicht vielleicht auch mal anders denken, neu denken und hier meine Prozesse anders gestalten und auch versuchen, diese digitale Welt mehr aufzunehmen. Das vermisse ich oft in Deutschland oder in Europa, hier wirklich auch eine Idee zu haben, wo können wir denn dahin? Weil es führt keinen Weg vorbei, wir können das nicht ausblenden. Und es ist okay, Angst zu haben vor einer Digitalisierung oder vor, einer, vor der Technologie, was die uns vielleicht bringen kann an, an Überwachung oder an Arbeitsplätzen oder sowas. Das ist alles gut, aber es hilft nichts passiv davor zu sitzen und in einer Angststarre zu bleiben, sondern wir müssen einfach weitergehen und schauen, dass wir hier diesen digitalen Weg auch gestalten für uns, dass wir einen Weg finden, der vielleicht jetzt nicht keine Kopie von Silicon Valley ist oder keine Kopie von den Hotspots in China, sondern einen eigenen Weg finden, wie wir Digitalisierung in den Unternehmen leben können und als Gemeinschaft auch weiterbringen können. Hinter mir das Sinnbild der Digitalisierungsinitiative Deutschlands, eine große Plastikschnecke mit Glitzer drauf. Und so träge ist das bei uns auch, dass wir Digitalisierung nicht wirklich angehen und nur ganz langsam Schritt für Schritt und Schneck für Schneck weitermachen. Digitalisierung äh, betrifft ja sowohl die Prozesse als auch die Produkte. Also wie kann ich quasi Prozesse digitaler gestalten, aber wie kann ich auch mein, ganz, mein eigentliches Produkt, der Kern meines Unternehmens, wie kann ich das in eine digitale Welt bringen? Und das ist jetzt nicht damit getan, einen Webshop zu machen und das dort zu verkaufen, sondern man muss überlegen, wie kann ich denn vielleicht auch mein Geschäftsmodell dahingehend ändern, eine Plattform zu gestalten oder eine Dienstleistung, einen Service anzubieten im Internet oder in irgendwelchen Systemen.
glaube, wir müssen hier viel mutiger vorangehen. Wir müssen Unternehmen motivieren und inspirieren, Dinge auszuprobieren. Mal zu probieren, was bedeutet das denn, irgendwas Digitales zu nutzen, Technologie zu nutzen. Wie zu überlegen, wie kann ich denn mein Geschäftsmodell anders gestalten, um es in dieser digitalen Welt auch lebensfähig zu machen. Und dazu braucht es Mut vor allem. Dafür braucht es auch eine Offenheit im Ganzen, vor allem diesen ersten Schritt zu gehen und dann den nächsten und dann den nächsten. Das müssen keine großen sein, aber mal hier in Bewegung zu kommen. Denn die Digitalisierung ist ein Thema, das ist einfach schon da. Technologie hat immer auch viel mit Ausprobieren zu tun. Was wird denn vom Markt angenommen? Was will der Kunde? Was kann er nutzen? Als das iPhone rauskam, hat sich ja Apple damals gewehrt dagegen, einen Entwickler ranzulassen, eigene Apps zu entwickeln und wirklich auch hier selber Programme zu schreiben. Heutzutage ist das ein Milliardenmarkt. Ich bin seit meiner Kindheit begeisterter Trekkie. Ich liebe Star Trek und dieses Universum. Ich habe das als Kind verschlungen und schaue mir das auch heute noch gerne an, weil für mich steckt dahinter eine so schöne Botschaft. Gene Roddenberry, der Erfinder von Star Trek, der hat damit eine Utopie geschaffen. Eine Utopie von einer Welt, wo Geld keine großartige Rolle mehr spielt oder gar keine Rolle mehr spielt und Technologie dafür genutzt wird, um uns als Menschen und als Menschheit besser zu machen und weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dafür ist Technologie da, uns als Menschheit vorwärts zu bringen und uns als Mensch die Möglichkeit zu geben, zu entfalten und uns wachsen zu lassen.